എല്ലാ പ്രിയ വിഡിയോടികൾക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വണ്ണിന് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കണം റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും സെറ്റ്സിലെയും കൂടെ ചേർത്തായിരുന്നു ഇനി റിലേഷൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെയും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെതേഡിന് ആറ് മാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ മീൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആറ് മാർഗമായതുകൊണ്ട് വിട്ടുകളെയല്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനോടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിടണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കോളും ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കയറാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ മീൻസ് ലൈക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് പറയായിരുന്നു ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടായിട്ടാണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് വെച്ചൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫിനുള്ളിൽ രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ വരുന്നത് ഉടൻ തന്നെ വരും അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ആറ് മാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാഫ് വേണം ഇതിനു വേണ്ടി ഗ്രാഫ് വേണം എക്സാമിന് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ ഗ്രാഫിനുള്ളിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റ് സോൾവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ സിക്സ് എന്നും മറ്റേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറിക്കൽ അപ്പോൾ ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇനി എപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് ലെസ് ദാനെ വരച്ച് ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വന്നാലും അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനി എപ്പോൾ എത്ര കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും ഒരേപോലെ ഇതേപോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ആണെങ്കിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നങ്ങോട്ട് ആദ്യം എഴുതണം ഓക്കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എഴുതണം അവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിലും ഇനി ഈക്വൽറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആരാണ് വൈ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സിന് ഒരു നമ്പറിനെ കൊടുത്ത് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പഴയ മെതേഡല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഈ എക്സിന് ആദ്യം സീറോ കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെതേഡ് ഈ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് ഇങ്ങനെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈഗൽ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൈ സിക്സ് ത്രീ വൈ സിക്സ് വൈ ഈഗൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ടു ഈ മെതേഡൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടേര് ഇങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ എക്സിന് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിനെ അങ്ങ് മറച്ച് പിടിക്കുക ദെൻ വി ഗെറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ സിക്സ് ത്രീ വൈ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ വൈ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു രണ്ട് ഇവിടെ ടു എഴുതുക എന്നിട്ട് പോയിന്റ്
ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ടേബിൾ കോളൊക്കെ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സിന് നേരെ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സിന് നേരെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിനെ മറിച്ച് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ത്രീ വൈ ഇഗ്രി സിക്സ് വൈ ഇഗ്രി സിക്സ് ബൈ ത്രീ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു എന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടി ഓക്കെ രണ്ടാമത് വൈക്ക് നേരെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയെ മറിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ടു എക്സ് ഇഗ്രി സിക്സ് ദെൻ എക്സ് ഇഗ്രി സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ത്രീ സീറോ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് എഴുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് എല്ലാം വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് റീജിയൻ ലെസ് ദാന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ആകാം ഓക്കെ അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴിയെ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള മാർഗം നോക്കിക്കോണം ലെസ് ദാൻ സൈൻ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ലെസ് ദാൻ സൈൻ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒറിജിനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ലോട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണം ഓർത്താണ് എളുപ്പെളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ലെസ് ദാൻ സൈൻ കണ്ടാൽ വരച്ച ലൈൻ ഇതല്ലയോ ഒറിജിൻ ഇവിടെ ഇല്ലയോ ഓക്കെ വരച്ച ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനിലോട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒറിജിൻ അവിടോട്ട് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തോണം ആൻസർ തീർന്നു ഇതെപ്പോഴും സംഭവിക്കും എപ്പോഴാന്ന് കേട്ടോ റൈസ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾവൈസ് പോസിറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ള റൈസ് സൈഡ് എന്താ നമ്പർ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണം എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലെസ് സൈൻ സൈൻ കണ്ടാൽ വരച്ച ലൈൻ നോക്കുക ഒറിജിൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഒറിജിനിലോട്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തോണം ഓക്കെ അടുത്ത ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇടാമ്പോൾ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ട് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വഴി നോക്കിയാണോ പിന്നെയും ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് കോളം അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ ഓക്കെ എക്സിന് ആദ്യം ആരെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ഓക്കെ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സിനെ മറച്ച് പിടിക്കുക ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവ് ഫോർ വൈ ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയെ മറച്ച് പിടിക്കുക ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ താഴോട്ടൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി സീറോ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ എന്നിട്ട് എക്സും വൈയും ആക്സസും കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സീറോ ത്രീ ഇവിടെയാണ് സീറോ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തു ലൈനൊക്കെ കിട്ടി ഇനി അത് എങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് എന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഷെയ്ഡിങ് അറിയാനുള്ള മാർഗം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വരച്ച ലൈൻ ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണോ അല്ല ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും വരുമോ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് കിട്ടി രണ്ടിൻ്റെയും ഷെയ്ഡിങ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സൈൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി രണ്ടും കൂടിയൊക്കെ ഇനി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമൺ ആവുന്നതും മാത്രം എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇടി മേധയുടെ അടുത്ത
വളരെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നേരെ ആൻസർ എത്തുന്ന വഴികളാണ് എൻട്രൻസിന് ഇങ്ങനെ പോലും കാണിക്കില്ല ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്കുണ്ട് സിമ്പിളാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ സിമ്പിൾ അല്ലത് സിമ്പിളാക്കിയെടുക്കുന്ന വഴികൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എൻട്രൻസിൽ വരും ഇതിലും വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഒറ്റ മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ആ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്സുകൾ മാർഗ്ഗ വേണ്ടത് ആറ് മാർഗ്ഗ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ടാബിൾ കോളം വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സിന് നേരെ സീറോ എടുക്കുന്നു എക്സിനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ഇസ് നോക്കിക്കേ ടു എക്സ് ഇഗ്രേ എയ്റ്റ് എക്സ് ഇഗ്രേ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ നമുക്ക് ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അല്ലേ ഈ എക്സിന് നേരെ സീറോ എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിനെ മറച്ചു പിടിച്ചു രണ്ട് വൈ ഇഗ്രേ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വൈ നേരെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വൈയെ മറച്ചു പിടിച്ചു ടു എക്സ് ഇഗ്രേ എയ്റ്റ് എക്സ് ഇഗ്ര എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ റെഡിയാകാം ഓക്കെ വേണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അത്രയൊക്കെ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ലൈനും വരച്ച് ഡയറക്ഷനൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മാത്രം കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് നടത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിനെ വരയ്ക്കാൻ പോകണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതുണ്ട് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ രണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി ഡയറക്ഷനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ലെസ് ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ച ലൈൻ നോക്കുക ഒറിജിൻ നോക്കുക ഒറിജിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വരച്ച ലൈൻ ഒറിജിനലിയോ ഒറിജിനിലോട്ട് വേണ്ട ഉണ്ടല്ലോ ഒറിജിനിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഫുൾ ഷെയ്ഡിങ് ഇപ്പോഴേ നടത്തരുത് ഒന്നിലധികം വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെയിൻറ്റിങ് നടത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എത്രയാണ് സീറോ എയ്റ്റ് രണ്ട് ഇവിടെയാണ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഇവിടെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അത് ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഇതാണ് ലൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറിജിനിലോട്ട് എന്നിട്ട് ഒറിജിനിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണ്ട എക്സ് ഗ്രേറ്റർ സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ സീറോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറാൻഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഏത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നിന്നോണം ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടോട്ടൊന്നും വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണേൽ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതുള്ളപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴൊരു പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങും കൂടെ എവിടെയോ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എവിടെയാണ് കോമൺ ഷെയ്ഡിങ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡിങ് നടത്തി സെക്കൻഡ് ലൈൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഷെയ്ഡിങ്ങും കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഒരാൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 
ഇവിടെയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇടികൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെയല്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇടികൊള്ളുന്നത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇടികൊള്ളുന്നു ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇടികൊള്ളുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇടിമാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സൊല്യൂഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലോട്ടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളെ ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്നതോടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം എന്നെങ്കിലെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒത്തിരി പേരുള്ളവർക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ബെൽ ബട്ടനും എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ ഓൾ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യാറില്ല അതോടെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉടനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണ ലസ്ദാനും ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ രണ്ട് ലസ്ദാനായി നെക്സ് ഒരെണ്ണ ലസ്ദാനും ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാനും അടുത്തത് ഒരു രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാനാവുന്നു വേറെ എല്ലാം കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഈ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നിർത്താം എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ സോൾവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇട്ടോൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ലെസ് ദാനും ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതി ടാബിൾ കോളം വരയ്ക്കുക എക്സും വൈ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സിന് നേരെ സീറോ കൊടുക്കുക എക്സിനെ മറച്ച് പിടിക്കുക വൈ ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക സീറോ സിക്സ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ വൈ എ മറച്ച് പിടിക്കുക ടു എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതുക ത്രീ സീറോ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൽ വൈ എക്സും വൈ അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു എക്സിന് നേരെ സീറോ എടുക്കുക എക്സിനെ മറച്ച് പിടിക്കുക ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽ വൈ ദൻ വൈ ഈക്വൽ ട്വൽ ബൈ ഫോർ ത്രീ എ സീറോ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ എടുക്കുക വൈ എ മറച്ച് പിടിക്കുക ത്രീ എക്സ് ട്വൽ വൈ ദൻ എക്സ് ഇ ട്വൽ ബൈ ത്രീ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ സീറോ ഓക്കെ എല്ലാം കിട്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എക്സും വൈയും നമുക്ക് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പോയിന്റ്സുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം സിക്സ് അത് വലിയല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സിക്സ് ഏകദേശം വരച്ചാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഒരു സെവൻ വരെ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇവിടെ ഓർത്തോണം എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഈ മേലായിട്ട് വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ രീതി കേട്ടോ അപ്പൊ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സീറോ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് രണ്ടും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണല്ലോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ വരച്ച ലൈൻ നോക്കുക ഒറിജിൻ നോക്കുക ഒറിജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പൊക്കോട രണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയാവും കേട്ടോ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ രണ്ട് ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർ സീറോ രണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഓക്കെ അത് ലെസ് ദാൻ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു വരച്ച ലൈൻ ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനിലോട്ട് കൊണ്ട് ഒറിജിനിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ലെസ് ദാനെയും 